Suara tangis yang tadinya lirih kini berubah menjadi karau. Itu bukan suara tias. Aku ingin berlari keluar menjauhi seseorang yang berada di belakangku. Tubuhnya kian terasa makin dingin menembus punggung. Tiba-tiba bau busuk mulai menyeruak ke seluruh ruangan. Menusuk-nusuk hidung ini. Aku gemetar ingin menangis. Ingin menjerit tapi tak berdaya. Tubuh seperti membeku. Hanya mataku saja yang masih bisa aku gerakan. Kurasakan tubuh itu memutar menghadap ke punggungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Brisoror. Masih bersama saya Galang Sabdatama. Dan untuk kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Aisyah Syed Shakila berjudul Misteri Hutan Larangan. Untuk mengetahui seperti apa kisahnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya hanya di channel Bris Horror. Dengan tangisannya, ia membawa Ardi menuju motor yang sudah diduduki Ali dan kembali ke motor yang aku bawa. Aku menaiki motor Sul dan motor kami segera melaju menuju rumah sakit. Sampai di sana, Ardi langsung ditangani dokter. Keadaannya kritis, benar saja. Ardi kehilangan banyak darah karena jarak hutan ke rumah sakit cukup jauh. Sekarang kita lapor polisi, acak Ali. Biar aparat tangani masalah ini. Kita rencanakan dulu apa yang mau kita lakukan. Jangan gegabah, Sul tidak setuju dengan langkah Ali. Terus, sekarang kita mau gimana? Ali tampak kesal. Jangan lapor dulu, bagaimana? Kalau kita tanyakan dulu ke Pak Wardani. Siapa Pak Wardani, Sul? Tanyaku. Dia masih saudara ayah aku. Dia juga bertugas di Polsek Kecamatan ini. Aku ajak kalian ke sana biar tahu kita harus bagaimana. Aku nggak mau gegapa. Ini menyangkut keselamatan kita bersama. Sahut Sul tegas. Aku lagi-lagi tak paham kenapa Sul begitu ketakutan untuk sekedar melapor ke kantor polisi. Padahal menurutku, jika sudah melapor pasti kami aman. Biarpun sedikit kecewa, aku tetap mengikuti ajakan Sul. Aku pun pamit pada Mbak Rani untuk mencari solusi tentang masalah ini. Berjanji nanti akan menjenguk Ardi di sini kalau urusan sudah selesai. Perempuan itu menangis dan sangat berterima kasih. Setidaknya, ia punya kesempatan bertemu dengan anaknya yang hilang. Aku, Sul, dan Ali bergegas menuju rumah Pak Wardani. Semoga saja ada jalan keluar saat sudah bertemu beliau. Karena kami benar-benar awam akan hal ini, Sul juga masih takut jika sampai ada yang tahu kami melanggar aturan masuk ke dalam hutan. Sul menceritakan, Pak Wardani masih kerapat ayahnya. Sebelum melapor ke kantor polisi, Sul ingin meminta saran terlebih dahulu pada beliau terkait kasus yang berhubungan dengan hutan ini. Aku pernah mendengar desas-desus hutan ini dari Om Wardani. Katanya, polisi nggak mau ikut campur jika kasusnya berkaitan dengan mistis yang ada di hutan ini. Karena sulit untuk mendapatkan barang bukti dan saksi, makanya aku acak ke rumah beliau dulu. Memastikan lagi hal ini Sul menerangkan Tentang apa yang dia ketahui Patutlah jika begitu Sul kukuh tak mau melapor Sedikitnya Sul sudah tahu Kabar dan rumor Tentang situasi hutan dari orang-orang Yang dia percaya Ada apa Sul? Malam-malam kemari Tanya Pak Wardani sesaat Setelah membukakan pintu untuk kami Sul menceritakan kejadian di hutan tadi Secara gamblang pada beliau Pak Wartani hanya menyimak dengan seksama. Kalian masuk ke hutan. Agak tercengang juga beliau mendengar kami masuk ke dalam hutan dan bisa keluar dengan selamat. I- iya om. Kalau menurut om, rahasiakan dulu hal ini demi keselamatan kalian. Sekalipun tetap melapor, kasus ini nggak akan diproses. Bahkan bisa mengancam keselamatan kalian karena dianggap melanggar. Ternyata ucapan Sul sama dengan yang diucapkan laki-laki tengah bayak ini. Pasti ada alasan 
kenapa sekelas aparat sampai melarang untuk kami melaporkan kasus ini? Lo, kan tugas polisi mengayomi masyarakat. Jika kejahatan dibiarkan, masyarakat akan bernaung pada siapa? Tanya Ali dengan sedikit kesal. Eh, uh, begini nak. Kejadian dihutankan biasanya berkaitan dengan mistis. Dan kami hanya menangkap manusia yang bersalah, bukan menangkap hantu. Kan tadi sudah saya ceritakan pak, pasti pelakunya manusia. Mana mungkin ada hantu yang merokok. Sahutku yang masih tak terima dengan saran pak Wardani, masih berharap Ardi mendapat keadilan. Intinya, hutan itu ada yang melindungi. Om belum bisa menceritakannya pada kalian sekarang. Khawatir, ada simpang siur jika salah satu dari kalian yang buka suara. Saran om, lupakan kasus ini dan jangan bicara pada siapapun tugasnya. Iya, Nai, Li, Om Wardani benar. Kita harus cari aman. Jangan sampai mau dapat keadilan untuk orang lain. Tapi nyawa kita dalam bahaya. Om aku ini lebih tahu soal hutan itu. Sul turut menimpali menyetujui keputusan Pak Wardani. Keputusan Pak Wardani dan Sul membuatku sedikit kecewa. Tapi jika semua demi keselamatan bersama, kami harus akur. Setelah perbincangan selesai, kami pamit pulang. Aku akan ke rumah sakit. Bantu Mbak Rani menyelesaikan urusan di sana. Kamu pulang ke kontrakan aja di antar Ali. Biar teman-teman sekamar kamu tidak curiga. Pokoknya, hal ini kita rahasiakan dari siapapun. Tutur Sul mengingatkan lagi. Aku mengangguk dan beranjak menghampiri Ali. Kakiku sudah sangat lelah. Gara-gara berjalan jauh ke hutan tadi. Ingin segera beristirahat merepakan diri. Mata sudah mulai berat ingin dipejamkan. Biasanya, jam segini aku sudah tidur nyenyak. Hati-hati naik. Pesan Sul memandang kulkat. Dia mengulas senyum padaku. Eish, tatapannya itu. Bikin irama jantungku menari-nari. Dia itu manis benarnya, tepatnya, tampan dan rupawan. Tapi, dia sudah milik orang. Eh, apa sih aku? Kenapa malah memikirkan Sul? Aku menggeleng-gelengkan kepala agar logika berjalan selaras. Sul itu sudah punya pacar. Mana boleh berharap? Aku berharap. Ah, tidak. Tidak. Ini tidak boleh. Kamu kenapa geleng-geleng begitu, Naya? Tanya Ali. Hmm. Ali dan Sul menatapku. Keduanya mempertanyakan tingkahku barusan. Hmm. Enggak kenapa-napa. Leherku cuma pegal. Ulasku beralasan. Li, aku nitip Naya. Bawa motornya jangan ngebut. Lanjutnya berpesan pada Ali. Oke, tenang aja. Perhatiannya kurangi dikit, Sul. Ingat sama Ratu. Nanti dia ngamuk. Usik Ali pada Sul. Sul tersenyum simpul mendengar ledekan Ali. Kemudian, Ali membisikkan sesuatu ke telinga Sul. Awas lu macem-macem. Ancam Sul. Telunjuknya diarahkan kuasa Ali. Mereka tertawa. Aku sudah mirip obat nyamuk, diam, dan berasap. Tadi ajak bercanda oleh mereka. Aku dan Ali pamit pulang. Berkali-kali, aku menoleh ke arah Sul yang melembekan tangannya padaku. Setiba di kontrakan, ada dua orang yang tengah berdiri di depan rumah. Ternyata, Muklis dan Tias. Entah sedang apa mereka malam-malam begini di luar. Melihat aku turun dari motor, Tias mendekat ke arahku. Nai, lu kemana aja? Pamit ke warung kok pulangnya jam segini. Katanya beli jajanan. Tanya Tia sembari mendekatiku. Mm, a- aku, aku. Bingung mau jawab apa. Menatap Ali. Meminta dia mencarikan solusi. Aku antar Naya ke rumahnya. Tadi katanya bundanya telepon. Jawab Ali. Mencarikan jawaban untukku. Ke rumah apa ke rumah? Hmm, ternyata. Jangan-jangan. Tias mendelik pada Ali. Ali tidak menggubris ucapan Tias. Dia tersenyum tipis dan mengangguk pamit ke arahku. Tanpa menjelaskan salah paham pada garis itu. 
lalu melajukan motornya ke ujung blok menuju rumah kontrakannya. Kapan muklis ke sini? Tanyaku. Baru sampai naik. Jawab kekasih Tias itu. Kalau begitu, aku masuk dulu ya. Tak ingin mengganggu pembicaraan mereka. Tunggu di sini sebentar naik. Tias melarang dan menggandeng tanganku. Aku melakukan itu untuk melindungi kamu, Yas. Tolong kamu ngerti. Ucap Muklis pada Tias. Dia mencoba menarik tangan kekasihnya. Tampaknya pasangan kekasih ini tengah dilanda badai cekcok. Apalah aku yang jomblowati, pencatat rekor dunia ini. Mana ngerti masalah asmara dana pasangan kekasih. Sudahlah, kamu pulang dulu. Aku malas ngomong sama kamu. Aku mohon jangan marah, Yas. Aku sayang sama kamu. Kamu pulang. Tegas Tias mengusir Muklis. Entah apa yang terjadi dengan dua secoli ini. Tampaknya pertengkaran mereka mencapai level serius. Besok aku kesini lagi. Muklis tetap berusaha membujuk kekasih hatinya. Tias mengapekan Muklis yang mengajaknya bicara dan mengajakku masuk. Wajah Tias sendu. Masih ada sisa-sisa air mata di bibi putihnya. Apa yang mereka permasalahkan? Setelah membersihkan diri, aku kembali menghampiri Tias yang sedang bersandar di tempat tidur memeluk lutut. Nining dan Lili sudah lelap. Suara dengkuran mereka persautan. Aku menyodorkan uang yang tadi tak jadi kubelikan snack pesanan mereka. Maaf ya, aku tadi pulang ke rumah. Ada keperluan mendesak dan minta diantar Kang Ali. Ucapku agar Tias tidak bertanya-tanya. Diantar apa diantar? Masih saja, dia menerka yang lain-lain antara kepergian kami tadi. Jangan suuzon, aku sama Kang Ali gak ada apa-apa. Sanggaku seadanya. Padahal gak apa-apa kalau ada sesuatu juga. Kang Ali cakep, hitam manis. Eh, apaan sih? Aku mendelik. Aku tahu, pasti kamu maunya sama yang putih bersihkan, si Anu. Dias mengangkat-angkat dua alisnya menggodaku. Siapa ih? Jangan fitnah deh. Aku menyangka seranya menahan senyum. Tidak dinafikan, ucapan Dias itu benar. Enggak usah kura-kura dalam perahu. Kita emang belum kenal tahunan. Tapi aku tahu isi hati kamu. Si dia kan yang kamu suka. Ngaku aja sama aku. Enggak ada yang tahu kok. Aku janji. Jaga rahasia. Bisiknya. Dia punya ratu. Bisa mati aku kalau dia dengar omongan kamu ini. Jadi, si dia itu sul. C, ketahuan. Aku terpeliak berpikir dia tahu betul-betul perasaanku pada siapa. Ternyata aku dijebak. Asem memang. Wajahku pasti sudah mirip tomat matang yang hampir busuk. Eh, Muklis, ngapain malam-malam kesini begini? Tanyaku, mengalihkan pembicaraan agar Tias tak lagi mengusik soal laki-laki yang aku suka. Aku tak tahan menahan malu. Mengusik nama Muklis, Tias mendadak terdiam. Tidak menjawab, bersandar di tembok dengan wajah berupa sedih. Ada apa, Yas? Tanyaku, ketika gadis itu semakin tampak bersedih. Aku yakin, mereka tengah ada masalah. Aku takut naik. Tias menggenggam tanganku, tatapannya lekat. Manik matanya terlihat mengkilat, dan pelan-pelan air matanya mulai menetes. Takut kenapa, Yas? Apa ada perlu yang aku bantu? Kenapa nangis? Tanyaku. Kupandang Tias menunggu jawabannya, padahal tadi dia asik mengusik. Aku takut hamil, Nai. Hamil? Maksudmu apa? M- Muklis paksa aku, Nai. Tias terisak. Paksa gimana? Apa dia? Aku terperangah saat Tias bilang takut hamil. Tias mengangguk. Dia bilang, itu semua dia lakukan demi melindungi aku. Dia paksa aku, Nai. Sekarang aku tak tahu harus bagaimana. Jika orang tuaku tahu, pasti aku... Uh, Tias terisak, suaranya tertahan tangisan. Itu 
Bukan melindungi namanya Tapi merusak Itu termasuk pelecehan Yes Kalau dia laki-laki baik-baik Dia nggak bakal ngerusak harga diri perempuan Tanpa ikatan alat Apalagi sampai memaksa begitu Gerutuku Kesal rasanya pada muklis yang berbuat seenaknya pada Tias Terus Aku harus gimana naik Gimana kalau aku ambil Kamu harus pinta dia tanggung jawab Yas Jangan sampai Ini jadi air buat keluarga Minta dia segera nikahi kamu Aku nggak mungkin nikah sama dia Orang tuaku tidak merestui hubungan kami Aku sering kabur dari rumah gara-gara Berantem sama orang tua Yang selalu melarang hubungan kami Tangisnya pecah tangannya Semakin erat menggenggam tanganku Bagaimanapun mereka harus terima Daripada Kamu menanggung malu Mereka kan juga ikut malu Aku nyesel nggak dengar kata-kata orang tua aku naik Tia semakin terisak Dalam tangisnya Aku memeluknya Untuk sedikit memberikan ketenangan Nining dan Lilis Yang sedang tidur terbangun Mendengar tangisan Tias Nining beringisut ke arahku Sambil mengucuk matanya yang masih ngantuk Kenapa nangis Yas? Ada apa? Tanya Nining panik Iya ada apa? Lilis ikut bertanya Aku menggeleng ke arah Nining dan Lilis sedikit merengkus Membuang napas kesal Besok aja ceritanya Sekarang udah malam Cepat tidur Ajaku pada mereka Tubuhku juga sangat lelah hari ini Nining dan Lilis kembali tidur dengan pertanyaan yang belum terjawab. Mereka pun kembali tidur pulas. Cuaca malam begitu dingin. Aku meringguk di balut selimut tebal, tetap saja dinginnya terasa sampai ke tulang. Tolong, Nai! Tolong! Suara lirih seseorang memanggilku. Dia menangis terisak. Aku yang belum benar-benar terpejam, selingukan, mencari sumber suara. Siapa dia? Aku kembali duduk melihat satu persatu teman-teman yang sudah lelap di buai mimpi. Lalu, siapa yang memanggil namaku tadi? Gordon menggelebat agak kencang, padahal di sini tak ada angin. Tirenya sedikit menyibak, memaparkan keadaan di luar. Sepi dan sunyi, hanya terlihat cahaya lampu teras yang terang. Tolong! Tolong! Liri suara terdengar terisak. Penasaran, aku bangkit menuju jendela, melihat lebih luas. Seseorang berjalan tepat di depan rumah ini, aku terpeliak. Yakin sekali dari sosoknya, itu bukan manusia. Aneh, seperti menghipnotis. Aku membuka pintu tanpa rasa takut, mengikuti sosok itu yang terus berjalan menjauh. Kulihat sosok itu berjalan ke arah hutan, tangannya melambe-lambe mengajakku ke sana. Dari pergelangan tangan kirinya mengucur darah. Matanya tajam menatapku. Seketika, dia terbang ke arahku, lalu menarik dan menyeret tubuhku ke dalam hutan. Aku meronta menjerit meminta pertolongan. Tapi, hutan begitu sunyi. Tak ada siapapun. Lagi-lagi aku menangis. Tolong! Tolong! Aku teriak ketakutan. Tolong aku naik! Tolong! Lirih perempuan itu. Kamu siapa? Apa yang kamu mau dari aku? Tolong! Kali ini suaranya parah. Dari matanya keluar darah dan pelatung. Bau anjir menyeruak menusuk hidungku. Bau itu berganti menjadi bau yang sangat busuk. Aku semakin menjerit-jerit ketakutan. Aku mutah dan darah penuh pelatung. Astagfirullah. Aku terhanya kaget. Ternyata aku bermimpi. Tapi... Kenapa tadi itu terasa begitu nyata? Aku yakin tadi aku belum tidur. Entahlah, aku bingung sendiri di sela-sela rasa takutku. Tubuhku dibasahi keringat, padahal cuaca pegunungan sangat dingin. Aku gemetar mengingat mimpi tadi. Ada apa sebenarnya? Kenapa aku mimpi seperti itu? Mengusap mulut dan melihat apa ada darah. Ternyata itu memang cuma mimpi. Tapi rasanya aku seperti mengalami hal itu. Mengusap keringat yang mengucur, beringsu dari kasur, dan mengambil air minum. 
Aku mengela napas sambil istighfar beberapa kali. Mimpi itu sungguh nyata. Aneh. Makhluk itu bukan hanya menunjukkan diri di alam nyata, tapi sampai ke alam mimpi. Aku berusaha tetap tenang agar tak membangunkan teman-temanku. <tuh> Air minum yang masih berada dalam mulutku menyembur mendengar suara itu. Kali ini, aku yakin tidak bermimpi. Di luar ada suara isak tangis. Aku bergegas kembali ke kasur dan memeluk selimut. Terlihat dari celah jendela kaca, dari gorden yang sedikit tersipak, tak menutup seluruh kaca. Seperti dejavu seorang perempuan berdiri di sana, menatap ke arahku. Sudut matanya mengeluarkan air mata. Air mata darah. Aku segera berhambur menyela ke tengah teman-temanku yang sangat lelap dan meringkuk ketakutan di antara mereka. Memaksakan memejamkan mata, tak ingin lagi melirik ke arah jendela. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, aku bangun tak mendengar adan subuh. Tubuhku sakit dan pegal serasa dipukul setiap sendi-sendinya. Teman-temanku masih nyenyak di buah mimpi. Jika aku tak bangun lebih dulu dan membangunkan mereka, sudah pasti hingga matahari di ubun-ubun pun mereka tetap tak akan bangun. Selesai bersiap, kami berangkat ke pabrik. Hari ini, aku tak masak untuk makan siang. Aku tak enak badan. Lelah akibat tadi malam pergi ke hutan masih sangat terasa. Ditambah lagi, tak bisa tidur dengan nyenyak. Gara-gara terganggu mimpi aneh dan kedatangan makhluk yang entah apa maksudnya menggangguku. Kulihat Musi yang baru keluar dari kontrakannya menghampiri dan berjalan bersama kami. Lilis tersenyum ceria melihat kedatangan Musi. Aku dapat menebak kalau gadis itu menyimpan rasa pada laki-laki pengawas di bangunan kami itu. Sangat kentara, temanku itu akan berubah raut wajahnya saat melihat Musi. Kok lemes naik? Sakit ya? Tanya Musi. Dia terus memandangiku sambil berjalan. Aku malas menjawab pertanyaannya. Hanya tersenyum setengah dipaksakan. Habis kencan dia sama akangnya. Usik Tias. Akangnya siapa tuh? Tanya Musi penasaran. Kang Ali, si ganteng yang hitam manis. Celetuk Tias tanpa ragu. Hei, jangan nyebar gosip Yas. Aku mendelik. Tias malah tertawa senang. Nu, bener naik. Yang bener naik. Kamu pacaran kan sama si Ali? Tanya Nining penasaran. Tangannya berkelayu di tanganku yang lesu. Lilis ikut menoleh dan menatap tajam ke arahku. Raut wajahnya berubah ketika Musi menanyaiku tadi. Ah, fitnah itu. Aku cuma minta diantar pulang ke rumah. Bukan pacaran, jawabku. Lelah badan membuatku tak ingin diajak bergurau. Tias laki-laki mentertawakanku. Musi berjalan menghalangi jalanku. Badannya berbalik dan berjalan mundur tepat di hadapanku. Lain kali, kalau mau pulang atau ada keperluan mendadak, kamu bisa minta antar sama aku naik. Enggak usah segan, ucap Musi masih berjalan mundur. Iya sih, terima kasih. Sahutku malas. Lilis. Mempercepat jalannya meninggalkan kami. Ia berjalan lebih dulu. Woi, Lis. Kancang amat lu jalannya. Teriak Nining yang melihat Lilis berjalan lebih dulu. Ah, sekarang aku jadi tak enak pada temanku. Pasti Lilis berpikir macam-macam tentang aku dan Musi. Kulihat, Sul berjalan menuju arahku. Sepertinya dia tak pulang ke kontrakan. Mungkin dari rumah sakit. Karena ia bilang mau membantu Mbak Rani di sana. Pagi naik, sahabat Zul. Pagi, jawabku semangat saat melihat laki-laki itu. Nanti siang kita makan di kantin ya. Ada sesuatu yang harus aku omongin soal. Bibir Zul masih mancung tak melanjutkan kata-katanya. Bola matanya dilirikan ke kanan dan ke kiri. Aku mengerti kode darinya. Ia pasti ingin membahas tentang Ardi dan memintaku merahasiakan dari orang lain. Aku mengangguk. Sul berlaru ke arah bidadarinya, yaitu Ratu. Disusul Musi, mengekori, dan mereka bertiga berjalan lebih dulu. Aku cemburu sama kamu, Nai. Malam diantar Kang Ali. Pagi, ditawari Musi. Lalu, diajak makan siang juga oleh Sul. 
Jangan serakah dong, Nai. Kasih aku satu, kata Nining menggodaku. Apaan sih? Jawabku tersenyum tipis. Tadi aku hilang semangat, tapi sejak kesul menghampiri, suasana hatiku berubah indah. Pagi Nai, Nining, Tias, Sapa Ali pada kami bertiga yang masih berjalan bersama-sama. Kami bertiga menjawab sapaan laki-laki itu yang mulai berjalan berbarengan. Nyenyak tidur, Nai? Tanya Ali lagi. Pasti nyenyak lah. Masa enggak? Kan malam tadi diapelin sama Akang. Tias yang menjawab sambil mengusik. Aku menjupit lengan gadis itu. Dia tanpa malu tertawa. Sedangkan Ali juga ikut tersenyum tipis sambil keleng-keleng. Waktu istirahat tiba, aku berjalan menuju kantin. Mengingat ajakan sul makan siang. Aku juga ingin menanyakan soal arti padanya yang tadi malam menemani Mbak Rani di rumah sakit. Musi menghampiriku. Dia menyerempet memilihkan tempat duduk. Kamu duduk sini aja, Nai. Aku yang pesankan makanan. Kamu mau makan apa hari ini? Tanya Musi. Aku masih diam tak menjawab niatku. Bukan bertemu Musi tapi Sul. Mau tak mau, aku duduk di bangku yang dipilih Musi. Dia juga duduk di depanku. Jari-jari tangannya bermain mengetuk-ngetuk meja. Masih menunggu jawabanku soal pesan makanan. Tiba-tiba Sul datang membawa makanan dan duduk di sampingku. Disusul ratu yang melenggang ke arah Sul dan duduk di sebelahnya. Matanya mentelik padaku. Kami duduk berempat satu meja. Ini makanan kamu, aku yang traktir naik, ujar Sul sambil mulai mengaduk gado-gado miliknya. Musi mendelik lalu melangkah untuk memesan makan siangnya. Tadinya, aku dan Sul ingin makan berdua untuk membahas hal semalam. Ternyata, semua temanku duduk bersama satu meja. Musi, panggilku pada Musi yang belum jauh melangkah. Laki-laki itu menoleh. Apa? Pesankan minuman, pintaku. Semua ini untuk menghindari tatapan sang ratu yang menatapku sinis. Sayangnya, aku harus menghadapi tatapan lilis yang tak kalah mengucam. Ampun dah, aku terjebak ini. Oke, siap. Mau minum apa? Tanya Musi senang. Es teh manis saja. Musi kembali membawa makanannya dan pesanan air minum milikku. Kami makan saling diam, tak ada yang bersuara. Malam ini aku harus lembur lagi. Yang mengawasi kami hari ini, Muklis dan Ali. Sebelum kerja dimulai, aku menemui Sul. Sebelum dia pulang, mengantar Ratu. Ingin tahu kabar Ardi yang ada di rumah sakit. Karena, sama sekali, aku belum mendengar informasi ini. Ardi gimana, Sul? Tanya aku buru-buru. Ardi, enggak tertolong, Nai. Dia sudah meninggal. Aku ikut Mbak Rani menguburkan Ardi di kampungnya tadi malam. Aku juga semalam terpaksa Nginap di rumah ibunya Mbak Rani, jawab Sul. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kenapa kamu gak telepon? Aku gak mau ganggu kamu. Gak mau kamu khawatir juga. Kamu pasti capek. Aku SMS kamu tapi kamu yang gak balas. Ya, itu berarti kamu kelelahan. Ah, masa sih? Aku segera melihat ponsel di dalam tas. Ternyata benar, ada pesan masuk. Aku memang melihat ada gambar kotak surat di pop-up, tapi aku pikir itu pesan dari operator, makanya hingga saat ini tak aku buka. Ya Allah, Ardi. Pasti Mbak Rani sedih banget ya, Sul. Iya, dia menjerit-jerit di rumah sakit. Tapi mau gimana? Kita nggak bisa apa-apa. Apa Kang Ali tahu? Sudah, aku langsung telepon dia tadi malam. Aku ikut sedih mendengar Ardi tak tertolong. Pasti Mbak Rani sangat terpukul melihat anaknya meninggal secara mengenaskan. Ardi kehabisan darah. Luka di kepalanya cukup parah. Menurut dokter, kepala Ardi dipukul berkali-kali. Di perutnya ada tusukan benda tajam dan mengalami pendarahan hebat sambung sul. Astagfirullah. Siapa yang tega melakukan hal sekejam itu sama anak kecil? Kasihan Ardi. Sautku geram campur ketir. Hatiku sakit mendengar anak sekecil itu dianiaya orang misterius. Mataku terasa panas. Bulir bening menetes di sudut mata. 
Ketika lapor polisi, malah tak ditangkapi. Aku makin kecewa. Sul terlihat tenang. Aku tahu, dia juga merasa simpati bahkan empati. Perasaan lelaki lebih kuat. Jarang menunjukkan air mata. Beda denganku. Sedikit saja merasa sedih dan kecewa. Air mataku mengalir begitu saja. Apa ada orang yang tahu kematian Ardi selain kita bertiga? Tanyaku. Enggak ada. Mbak Rani langsung ajak aku ke kampungnya. Kayaknya suami dia pun juga tidak tahu. Besok bisa enggak? Kamu antar aku ke rumah Mbak Rani. Bisa, bisa. Nanti aku antar. Hubungi saja aku. Ali juga tak cerita apa-apa pagi tadi. Mungkin tak ingin temanku tahu. Sul, tadi malam aku bermimpi aneh. Aku didatangi sosok wanita menyeramkan. Dan dia minta tolong. Bukan hanya di mimpi saja. Malah, aku melihat sosok penemuan itu di luar jendela. Jelasku pada Sul. Sudah beberapa malam, aku juga memimpikan wanita yang menyeret kakinya. Yang kita lihat di dekat kantor waktu itu naik. Dia mengajakku ke hutan larangan. Entah apa maksudnya, selalu mimpi begitu, tutur Sul. Kamu juga mimpi didatangi perempuan itu. Ternyata, dia juga punya mimpi yang sama. Iya, Nai. Apa kamu tahu arti dari mimpi itu, Sul? Aku sih kurang tahu. Tapi, karena kamu bukan didatangi cuma dari mimpi, aku yakin ada sesuatu yang mungkin coba mereka sampaikan. Tapi, tapi apa? Tapi aku nggak tahu apa jelasnya. Bingung. Harus dari mana kita mulai mencari tahu. Misteri apa sebenarnya yang ada di hutan itu? Apa mimpi itu sebuah pertanda? Atau ada seseorang yang sedang meminta tolong dan memberitahu kami lewat mimpi? Karena hanya aku dan Sul yang didatangi. Apa karena kami sama-sama bisa melihat makhluk halus? Entahlah, seperti sebuah teka-teki yang sulit kami jawab. Sul kemudian pamit pulang. Dia seperti biasa harus mengantar pulang sang kekasih. Terlihat ratu yang mendekat ke arah kami dengan tatapan marah. Kamu cari kesempatannya, Nay. Mau lembur aja, sempet-sempetnya nemuin pacar aku. Aku sama Azul ada urusan penting. Dan itu nggak ada hubungannya sama perasaan. Apa menurut kamu, kalau sudah punya pacar itu, harus putus hubungan dengan orang lain? Apalagi itu teman dari kecil, sindirku. Allah! Banyak alasan. Sudah Ratu, kita pulang. Kamu ini, anggap aku pacar enggak sih Sul? Kenapa malah pelain Naya? Bukannya kamu tahu sendiri jawabannya. Sul! Ratu memekik. Sifat kin kontrolnya keluar lagi. Sudah, aku enggak mau kita berantem. Sul beranjak meninggalkan Ratu dan berjalan lebih dulu. Awas kamu Naya. Ancamnya sambil menunjuk wajahku. Aku melengos dan kembali masuk ke dalam pabrik. Sikap Ratu selalu menyebalkan. Dia memang pacaran dengan Sul, tapi apa harus sampai segalanya dipatasi, termasuk pertemanan? Ah, ada-ada saja. Malam ini yang lembur bukan hanya di bangunan tempatku saja. Di sebelah juga sama. Tengah lembur dan katanya ada yang sip malam juga. Itu membuatku tak terlalu takut melihat sosok aneh lagi. Karena Ali dan Musi tak pernah jauh dariku. Hari gajian yang keempat telah tiba. Empat bulan sudah aku bekerja di pabrik ini. Kebetulan hari ini hari Sabtu. Nanti aku bisa pulang dan menginap di rumah bunda. Teman-temanku juga sama. Mereka akan menginap di rumah orang tua masing-masing. Cuma satu minggu sekali kami bisa menghabiskan waktu bersama orang tua. Dan pastinya menjadi kebanggaan tersendiri. Jika bertepatan dengan hari gajian Entah dengan Tias Semenjak mengontrak Dia tak pernah ingin pulang ke rumahnya Apalagi Semenjak kejadiannya dengan muklis hari itu Tias Semakin takut pulang ke rumah orang tuanya Di pabrik ramai Yang sedang menunggu gajian Termasuk Aku dan teman-teman Kata orang kantor kemungkinan Gajian kali ini agak sedikit telat 
di sela-sela kerumunan pekerja yang sedang berkumpul menunggu. Kulihat seorang gadis berbaju putih. Ada warna merah yang tersebar di bagian bajunya. Darahkah? Kepalanya menunduk. Sama sekali tidak menunjukkan wajahnya. Mata kupicingkan berusaha fokus ke arahnya. Penampilannya lain dari yang lain. Rasanya bukan pekerja dari bangunanku. Mungkin dari dua bangunan yang lain. Tapi penampilannya terlihat aneh. Ia juga tak bicara dengan orang lain. Hanya menunduk tanpa ada teman yang mengajaknya bercengkrama. Hei, naik! Sapa Musi menepuk pundaku. Sapaan Musi membuatku kaget tersentak. Karena sedang fokus ke arah gadis berbaju putih. Aku menoleh ke arah Musi. Apa? Nanti pulang bareng ya. Ada yang pengen aku omongin, ucapnya. Bibirnya tersimpul seulah senyum. Aku mau pulang ke kampungku hari ini. Mau nginep, jawabku datar. Aku antar ya, tawarnya. Terserah nanti aja. Tunggu apa kata Sul, jawabku singkat. Aku menunggu keputusan Sul lebih dulu. Entah hari ini dia pulang ke kampung kami atau tidak. Jika Sul tak pulang, aku bisa terima ajakan Musi. Pandanganku kembali mencari gadis tadi. Ku putar kepala ke sana kemari, mengamati kerumunan. Tapi sudah tak terlihat. Padahal aku tak lama bicara dengan Musi. Ku cari lagi ke berbagai tempat. Tak ada orang itu. Atau jangan-jangan itu. Ah, masa iya? Siang-siang begini mereka muncul. Ku tepis perasaanku. Mungkin saja itu benar-benar bekerja yang sama-sama menunggu gajian. Mungkin saja dia ke toilet saat aku ngobrol dengan Musi tadi. Cari siapa, Nay? Tanya Musi. Dia penasaran melihatku celingukan mencari seseorang. Hmm, enggak. Cuma lihat-lihat aja, jawabku. Coba sembunyikan yang kulihat tadi. Kenapa emangnya? Mau pulang saja, mesti nunggu bareng Zul. Tanya Musi tiba-tiba, membuatku menata padanya. Dia itu sekampung sama aku. Dulu, tiap hari pulang bareng. Apa salahnya? Aku menunggu dia. Kami juga satu arah dan dia sendiri yang selalu bilang, kalau mau pulang harus bareng. Aku sedikit kesal dengan pertanyaannya. Sul sudah punya pacar, Nay. Kalau kamu terus mengandalkan Sul, nanti Ratu berpikiran lain sama kamu. Kata-kata Musi memang tak ada yang salah, tapi aku dekat dengan Sul bukan berarti punya hubungan lebih dari sekedar teman. Aku tak berani menunjukkan perasaan, meski jelas aku memiliki sesuatu rasa pada Sul. Ya enggak lah, Ratu tahu kok. Aku sama Sul itu cuma tetangga, sanggahku menafikan ucapannya. Oke lah, nanti kalau Sul enggak bisa pulang bareng, kamu cepat hubungi aku ya, pintanya. Aku nggak janji, dia pun berlalu. Belakangan ini Musi juga terlihat begitu perhatian, sering bertanya, menyapa, bahkan mentraktir makan siang. Tak segan-segan, dia menawariku untuk diantar pulang. Namun, aku selalu menolak tawarannya. Aku malah merasa riskan, tak biasa dengan semua kebaikannya yang mendadak. Orang lain bisa saja senang dengan diperhatikan seorang pria tampan dan ramah. Tapi tidak denganku. Setelah selesai kajian, pabrik berangsur-angsur sepi. Aku masih menunggu Zul, tampaknya dia masih di kantor bersama Ratu. Tias dan Nining mengajakku pulang. Hanya Lilis yang tak bicara apa-apa. Dia berlalu begitu saja pulang lebih dulu. Kenapa dengan Lilis? Sikapnya tak biasa. Apa ini gara-gara musi? Aku Nining dan Tias melangkah. Hendak keluar dari pabrik Terlihat Sul digandeng oleh ratu Mereka berjalan ke arahku Hari ini Jadi pulang ke rumah Naya Tanya Sul Iya aku mau pulang Bareng enggak? Kalau enggak aku pulang sendiri nih Tanyaku ingin kepastian Aku antar ratu dulu ya Kalau mau pulang bareng Kamu tunggu aja di kontrakan Ulah Sul Tangannya masih erat di gandeng ratu. Hmm, ya sudah, sahutku. Eh, hey, kalau pulang sendiri aja kenapa? Cari ke tumpangan lain. Dengus ratu. 
Awas aja ya Kalau kamu godain Sul Aku pides kamu Aku tak pernah berminat melayani Tingkah gadis berambut pirang itu Dia sengaja menarik tangan Sul Menjauh dari hadapanku Jalannya dilengkak-lengkokan mirip model profesional Kepalanya disandarkan pada bahu Sul Damai saja dia Tak peduli orang yang masih ada di pabrik ini menatap kegancinannya. Sul menoleh ke arahku, memberi isyarat. Tunggu sebentar, Nai. Bisa ku artikan begitu kode dari Sul. Aku membalikan badan berjalan ke arah perlawanan, pulang ke kontrakan, dan menunggu Sul di sana. Hari ini rasanya tak semangat. Di jalan, Nining dan Tias mengocah heboh bahas soal gaji mereka. Aku hanya berjalan lesu. Sesampainya di kontrakan, aku mundur ke belakang Ning, biar dia saja yang membuka pintu. Ternyata, Lili sudah ada di dalam. Kami punya kunci kontrakan masing-masing, dan anehnya, gadis itu sudah pulang lebih dulu, tapi malah sengaja mengunci pintu dari dalam. Baru saja aku akan masuk ke dalam kontrakan, Sul sudah memarkirkan motornya tepat di belakangku. Langkahnya terburu-buru. Tanpa bertanya, dia menarik tanganku menjauh dari kontrakan. Kepalanya menoleh ke segala arah, lalu fokus ke arahku. Teman-temanku sempat menoleh ke arah kami. Mereka tak menghiraukannya dan masuk ke dalam. Aku menghempaskan kasar tangan Sul yang menggenggam. Maaf, Nay, ucapnya setelah cengkeraman tangannya ku lepas kasar. Sengaja ku pasang muka masam, dia terlihat salah tingkah. Entah kenapa, aku jadi kesal sendiri pada si Sul. Ada apa? Kamu nggak jadi antara tuh? Tanyaku datar, sangat malas untuk bicara dengannya hari ini. Tadi, waktu di jalan mengantar ratu, aku lihat perempuan yang baru pulang dari pabrik berjalan kaki. Bayangannya bergerak-gerak naik. Kebetulan, ratu ada ajak pulang dan dia mau. Makanya, Aku langsung samperin kamu. Oh, seperti yang pernah kulihat sebelumnya, apa mungkin akan ada kejadian yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya? Lanjut Sul penuh tanda tanya. Suaranya gelisah. Jadi maksud kamu, orang itu bakal hilang juga? Seperti yang pernah kamu lihat? Tanya kuraku. Aku ingin tahu, penasaran juga kan akhirnya? Marahku padanya hilang seketika. Aku harap jangan sampai deh, tukas Sul. Malah ada yang aneh loh, Nai. Orang yang kerja di pabrik hilang hampir tiap bulan. Tapi, pekerja masih sama 300 orang. Aku lihat sendiri dari buku catatan kantor. Berarti, tiap ada orang yang hilang, pabrik ini memasukkan karyawan baru. Padahal, aku nggak pernah dengar pabrik buka lowongan kerja. Jelas, Sul. Kegusaran tampak dari raut wajahnya. Terus, apa kamu punya rencana? Tanyaku, ikut bimbang juga. Kalau sore ini kita ke hutan lagi, bagaimana? Mumpung belum gelap, ajak Sul. Ngapain? Orangnya kan masih ada. Belum hilang. Nggak mau ah, jawabku. Lagi pula, aku sudah berencana akan pulang besok. Takut juga. Jika harus ke hutan itu lagi, aku kapok. Cari yang udah hilang naik. Mimpiku hampir tiap hari tentang wanita itu. Aku makin penasaran. Mungkin saja ini adalah petunjuk buat kita. Ucap Sul berusaha meyakinkanku. Dan selama empat bulan ini, sudah ada empat orang tua yang mengabarkan kehilangan anaknya. Tapi kok, belum lama ini malah ada bayangan lagi. Berarti, Empat bulan ini akan ada lima orang yang hilang. Tutur Sul menyimpulkan. Ah, masa sih? Iya, Nai. Apa salahnya? Kita buktikan ke hutan sana. Kita cari bukti. Aku penasaran. Ah, takut. Tolaku, tak mau cari penyakit. Kita pergi bertiga lagi. Bagaimana? Aku takut, Sul. Lagian, aku sudah janji sama bunda mau pulang hari ini. Kenapa sih? Kamu selalu maksa aku. 
kenapa nggak ratu aja? Aku sedikit meninggikan suara. Berapa kali aku harus bilang padamu? Cuma kamu sama Ali yang aku percaya. Aku yakin kita bisa. Kita punya penglihatan yang sama. Mau ya naik? Enggak ah. Aku mau pulang. Nanti pulang dari hutan. Aku antar deh pulang ke rumah kamu. Kamu ini maksa Sul. Kenapa harus acak aku terus? Kamu tahu aku penakut. Kamu yang bisa aku andalkan Nai dan kamu sudah pernah masuk ke hutan sana. Tahu sendiri kan? Rumor itu cuma rekayasa. Aku menghela nafas kasar, sayangnya. Tak bisa menolak setiap permintaan Sul. Rasa takut kalah dengan suatu rasa yang menghadirkan rasa bahagia di dalam dada. Tanpa ia sadari saat bersamanya. Ya, anggap saja aku bodoh. Tapi Kang Ali kayaknya udah pulang. Tadi aku lihat dia lewat. Aku bakal jemput Ali nggak lama kok. Tunggu sebentar. Mau ya? Cuma kamu dan Ali yang bisa jaga rahasia ini. Pintanya lagi. Ah, serah deh. Aku nolak juga, kamu tetap maksa. Makasih ya, Nai. Sul Sumringa. Emang absurd ya ini laki-laki. Bikin kesel aja. Rutuku dalam hati. Sul buru-buru pamit untuk menjemput Ali yang sudah lebih dulu pulang ke rumah orang tuanya. Setelah Sul pergi, aku melenggang masuk ke dalam kontrakan, menutup pintu. Nining dan Lili sedang bersiap untuk pulang ke rumah mereka. Hanya Tias yang masih santai tengkurap, mengacukan kaki di belakang, disilangkan ke kanan dan ke kiri, mengikuti irama sesuka hati. Mau apa sih Sul? Tanya Ning yang tengah berkemas. Enggak, cuma bilang. Agak telat mau antar pulangnya. Dia ada urusan dulu, jawabku asal. Yes, kamu enggak pulang? Tanyaku, seranya menghampirinya. Aku merangkak ke atas kasur, kaki ku selonjorkan. Membuang penat sekejap sambil menunggu Sul yang katanya akan mengajakku ke hutan. Rasa takut waktu itu. Masih saja tergambar jelas Ini malah sok berani menerima ajakan ke sana lagi Apa aku kurang waras? Gagal sudah rencana aku pulang sore ini Apa besok pagi saja Aku pulang setelah selesai membantu Sul Kadang aku merasa bodoh Mau saja ikut ajakan laki-laki itu Anehnya Sulit sekali untuk mengatakan tidak Sul orangnya kuku dan setengah maksa Atau sebenarnya Akunya saja yang, ah, sudahlah. Nining dan Lilis pamit padaku dan Tias. Lilis, tampak tak begitu ramah padaku belakangan ini. Dia berjalan keluar tanpa banyak bicara. Segera ku tahan dengan meraih tangannya. Tak bisa membiarkannya memusuhiku. Kamu kenapa, Lis? Kamu marah sama aku? Tanyaku, yang masih memegang tangannya sebelum dia pulang. Tak ada jawaban dari Lilis. Dia tunduk dengan bibir tercakup rapat. Tak ada tanda-tanda akan keluar kata-kata dari mulutnya. Lis, kalau ada masalah ceritakan. Biar kita selesaikan. Cetusku lagi. Kita sudah dewasa. Jangan kayak anak kecil yang kalau ada masalah saling memusuhi. Aku sedikit mengguncang tangannya. Tak ingin dia marah berlama-lama padaku. Aku harus segera menyelesaikannya hari ini. Tak betah bermusuhan. Lilis memang tak berkata benci atau marah padaku. Tapi dari sikapnya, aku tahu kalau ada unek-unek yang dia sembunyikan. Enggak ada apa-apa, Nay. Aku pulang dulu ya, jawabnya lesu. Ada yang aneh dengan temanku ini. Aku berpikir dan mencari penyebabnya. Otakku berkeliling mencari-cari apa pemicunya, kapan dan di mana. Karena kekesalannya itu hanya ditujukan padaku. Apa mungkin karena musi? Kamu suka sama musi, Lis? Tanyaku langsung saja. Setelah ku ingat-ingat, pandangannya selalu lain pada pengawas ganteng satu itu. Aku tahu, Lilis suka pada laki-laki itu. Tapi, aku tak yakin musi punya perasaan yang sama padanya. Lilis terkesiap mendengar pertanyaanku. Dia melepas genggamanku. Apaan sih? 
Enggak kok, jawabnya gugup dan terbata. Aku sudah bisa menebak karena tanpa sadar, dia sendiri yang menunjukkan rasa sukanya lewat tindakan ketika berhadapan dengan Musi. Hanya saja, sebagai seorang gadis, tentunya dia enggan mengungkapkan, bahkan untuk mengakui saja dia pasti malu. Aku enggak suka kok sama Musi, tenang aja, timpalku. Memang benar adanya aku tak menyimpan perasaan apapun pada pengawas satu itu. Lilis mengangkat wajahnya sejajar dengan wajahku. Tak lama Lilis tunduk lagi. Ada orang lain yang aku suka dan itu bukan Musi. Kamu jangan gini sama aku. Kita teman Lis. Aku nggak ngapa-ngapain kok sama kamu. Jangan mikir yang aneh-aneh lah. Sangganya. Sikap kamu yang mendadak cuek sama aku Bikin aku nggak nyaman Lis Kita belum berteman bertahun-tahun Tapi aku tahu Bagaimana perasaan kamu sama Musi uh, 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 Aku Sekuat apapun kamu sembunyikan Aku bisa melihat dan menilai Jadi jangan sembunyikan lagi Urusan Musi yang bersikap baik padaku Itu bukan kemauan aku Lis Aku nggak bisa maksa dia Untuk nggak dekati aku Kamu pasti tahu kalau aku sudah berusaha menolak dan menghindar. Eh, iya, Nay, maaf. Aku cuma mau kita nggak musuhan. Jangan biarkan urusan hati menghancurkan pertemanan kita. Apa nggak risi saat kita tinggal satu kamar tapi diam-diaman? Oh, iya, Nay, maaf. Aku pamit. Kalau kamu pulang juga, nanti salam sama ayah bundamu, ucapnya. Membelokkan pembicaraan sembari menyimpulkan sedikit senyum. Iya, hati-hati. Aku juga titip salam sama Abah sama Ambu, sautku. Kamu jangan marah lagi ya. Aku nggak marah kok. Cuma aku ngerti, Lis. Cukup lega jika sudah diungkapkan. Tak perlu dijelaskan lagi hati Lis. Pasti sudah lega mendengar pengakuanku tentang orang yang diam-diam dia sukai. Lilis dan Nining pulang lebih dulu. Aku masih di sini bersama Tias. Lama sekali aku menunggu Sul hingga waktu hampir menjelang maghrib. Dia masih saja tak muncul. Untungnya ada Tias yang menemaniku, jadi tak takut sendirian di rumah. Yas, kamu nggak apa-apa di rumah sendiri? Tanyaku, membuka pembicaraan. Dia asik saja cekikikan dengan ponselnya, seperti... sedang mengajak bercanda benda pipi itu. Enggak apa-apa kok, aku berani, sautnya, tanpa menoleh ke arahku. Beneran? Iya, kalau kamu enggak ada, aku bisa ajak muklis ke sini, Tias tertawa. Hmm, dasar. Sudah baik kan ternyata mereka? Ah, begitulah cinta. Sudah merasa kecewa, tapi tetap sulit melepas. Jika masih cinta Terdengar suara ketukan di pintu rumah ini Mungkin itu Sul dan Ali Aku bangkit untuk membuka pintu Naya Katanya Kamu mau pulang sama Sul Udah maghrib kok masih di sini? Tanya Musi Ternyata yang datang bukanlah Sul Iya Sul antara itu pulang dulu Nanti baru kami pulang bareng Jawabku bohong Karena Sul tengah menjemput Ali. Tias ada. Tuh, bibirku manyunkan ke arah Tias. Yas, suruh muklis ke sini dong. Ada penting. Aku nggak bisa telepon dia. Belum isi pulsa. Kuat aku juga sekarat. Jerit musi di depan pintu. Aku tak mempersilahkannya masuk. Di dalam, cuma ada aku dan Tias. Tak berani memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Huh. Dasar, baru gajian aja udah kayak orang poke. Isi pulsa berapa juta sih? Tias ikut berteriak, sama sekali tak mengubah posisinya yang masih tengkurap seperti tadi. Ah, kamu kayak nggak ngerti aja. Ya, aku suruh muklis kesini nanti, kamu tunggu aja di situ. Oke, makasih Yas. Pandangan laki-laki itu pun beralih padaku. Nai. Sini bentar, aku mau ngomong sesuatu sama kamu 
pinta musi padaku, tatapannya serius. Ah, mau ngomong apa? Aku melangkah keluar dan menutup pintu. Aku dah lama perhatikan kamu naik. Terus, apa musi tahu? Kalau aku pernah pergi ke hutan, pikiranku mulai resah. Uh, aku, aku ada rasa sama kamu naik. Apa? Aku kaget dengan pernyataan Musi. Iya, Nai. Aku suka sama kamu. Dan baru kali ini berani bilang sekarang. Aku nggak mau kehilangan kesempatan. Kalau terlalu lama memendam rasa. Apa? Kamu mau jadi pacar aku, Nai? Ucapnya tanpa bahasa pasti. Aku terkesima mendengar pengakuan Musi. Ingatanku melayang pada lilis. Entah apa jadinya. Jika dia tahu, Musi main tembak begini. Musi menatapku lekat menunggu jawaban, sedangkan aku masih pungkam, tak tahu harus menjawab apa. Hening, ku atur napas menyiapkan kata, tubuhku mulai gemetar dan kukup. Lilis suka sama kamu sih. Lilis, masa sih? Iya, dia sampai salah paham dan gak mau bicara sama aku. Tapi aku nggak suka sama Lilis. Aku sukanya sama kamu, Nai. Dia itu teman aku sih. Dia selalu perhatiin kamu. Mana mungkin aku tiba-tiba nerima kamu. Lagi pula, aku nggak mau pacaran. Ayahku nggak akan izinin, siapa bu. Cuma itu satu-satunya alasan untuk menolak Musi secara halus. Kamu nggak perlu jawab sekarang, Nai. Aku mau nunggu kok. Musi tampak kecewa. Pandangannya beralih ke tempat lain. Tangannya dimasukkan ke kantong celananya. Membuang napas berat dengan wajahnya yang ditekuk. Pasti dia kecewa. E, aku nggak bisa sih. Aku nggak mau musuhan sama teman-teman baik aku. Cuma gara-gara perasaan. <tuh> aku minta. Kamu pikirkan dulu baik-baik. Jangan jawab sekarang. Tapi sih, aku pulang dulu. Musi pamit. Dia tak mau mendengar alasan lagi. Musi mengayunkan kaki menuju kontrakannya. Jalannya lunglai. Aku memperhatikan lakanya dari kejauhan. Dia terus berjalan dan masuk ke dalam kontrakannya. Tanpa menoleh lagi ke arahku. Kenapa aku harus berada dalam posisi begini? Saat ada yang kusuka, malah yang lain datang mengungkapkan rasa. Ah, bingung. Sudah lewat isap, Sultan Ali belum juga muncul. Aku mulai naik darah. Kurai ponsel yang ada di samping mencari nomor Sul. Kutekan lalu kupanggil. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Begitulah jawaban operator. Aku makin kesal. Kalau tahu begini, aku terima saja ajakan Musi untuk mengantar pulang. Sekarang, kadung malu sama Musi. Sudah kutolak, masa iya masih memanfaatkannya untuk mengantar pulang. Mau pulang sendiri, sudah mulai gelap, takut kalau pulang jalan kaki. Ku coba menghubungi nomor Ali, tersambung bunyi tut-tut, tapi tak diangkat. Tekan lagi sampai tiga kali, tetap sama tak ada yang menyaut. Baru ingat kalau hari ini adalah malam minggu. Paling, waktu sul di jalan. Ratu menelepon dan merengek ngacak malam mingguan. Aku mendengus kesal harusnya. Jangan kasih janji kalau tak ditepati begini. Aku bergegas ke kamar mandi untuk wudhu, lalu membentang sajata untuk mendirikan sholat isya. Selesai sholat, kulihat teman sekamarku itu masih saja cekikikan dengan ponselnya. Sudahlah, aku tidur saja. Ku peluk pantal kuling dan membelakangi tias. Nyenyak tidurku terusik, terdengar suara lirih tangisan seorang perempuan di belakang punggungku. Kenapa Tias menangis? Jam berapa ini? Bruk. Seseorang mengempaskan kasar tubuhnya tepat di belakang punggungku. Masih dengan terisak, isakan tangisnya ikut menggoyangkan badanku terbawa gerak tangisnya. Ku coba membalikkan badan, tapi tersekat. Tubuhku tiba-tiba kaku. Ku paksa menendang kaki, tapi 
tak bergerak. Kupanggil Tias yang sebelum tidur tadi ada di belakangku. Peliknya, mulutku ikut terkunci. Ada apa ini? Siapa yang ada di belakangku? Kenapa tubuhku sulit bergerak? Tias, kamu kah itu? Hanya suara dalam hati yang bisa ku ucapkan. Tangis yang tadinya lirih kini berubah karau. Itu bukan suara Tias. Aku ingin lari keluar menjauh dari seseorang yang ada di belakangku. Tubuhnya kian terasa makin dingin menembus punggung. Tiba-tiba, bau busuk mulai menyebar ke seluruh ruangan. Menusuk-nusuk di hidung. Aku gemetar ingin menangis, ingin menjerit tapi tak berdaya. Tubuh seperti membeku hanya mataku saja yang bisa ku gerakan. Ku rasakan tubuh itu memutar menghadap punggungku. Isaknya kembali terdengar pilu. Suara garonya hilang. Nyes. Tangan dinginnya menyentuh lenganku. Ya Allah. Aku memekik dalam hati. Sosok apakah yang sedang menangis di belakang Naya? Apakah maksud dari sosok itu? Apakah dia akan berbuat jahat atau hanya sekedar menakuti? Temukan jawabannya pada video yang akan datang. Untuk yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Breeze Horror.